നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ കോഴിക്കോട് മെട്രോമെഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കാർഡിയക് സെൻറ്ററിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റാണ് നാം ഇന്ന് അനിതര സാധാരണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് പത്തൊമ്പത് അഥവാ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരി ലോകമാകെ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അസുഖം ബാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ രോഗികൾ പലപ്പോഴും മൃദുവായ ലക്ഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വയോജനങ്ങൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർ ക്യാൻസർ രോഗികൾ വൃക്ക രോഗികൾ ഇത്തരം പ്രതിരോധ ശേഷി താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ കോവിഡ് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃക്ക രോഗികൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നു അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ലോക്ക്ഡൌണും മറ്റ് യാത്രാ സംബന്ധമായ പരിമിതികൾ മൂലം പേഷ്യൻസിന് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എന്നെ സമീപിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം അവരുടെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണം തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ തന്നെ വൃക്കസ്തംഭനം വൃക്ക രോഗം എന്ന ഈ രോഗമുള്ള ആൾക്കാരിൽ അവരുടെ രക്തത്തിൽ ധാതു ലവണങ്ങൾ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പോലുള്ള ധാതു ലവണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്തരം ധാതു ലവണങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലെ ലെവലുകൾ അവരുടെ ഭക്ഷണവുമായി വളരെയധികം ഒത്തുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃക്ക രോഗികളിലെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വൃക്ക രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് ഡയാലിസിസ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സമയം വൈകിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃക്ക രോഗങ്ങളിലെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ലഘു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കട്ടെ വൃക്ക രോഗികൾ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാത്ത രോഗികളുണ്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികളുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാത്ത രോഗികളുടെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുക പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾ ഏതാണ്ട് അതേ തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി മാത്രം വൃക്ക രോഗത്തിലെ രോഗികളിലെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ പല തട്ടുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഉപ്പിൻ്റെ അളവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം എത്രത്തോളം വേണം പിന്നെ ധാന്യങ്ങൾ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ മത്സ്യമാംസാദികൾ പിന്നെ മുട്ട പാൽ തുടങ്ങിയവ ഇത് ഈ ഈ ഓരോ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൃക്ക രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല കാര്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രോഗികളുണ്ട് നീരുള്ള രോഗി പുറമേക്ക് നീര് കാണുന്ന രോഗികളുണ്ടാവാം പുറമേക്ക് നീരില്ലാത്ത രോഗികളുണ്ടാവാം ആ പുറം പുറമേക്ക് നീരില്ലാത്ത രോഗികൾ അതായത് മൂത്തോ കാലിലോ നീരൊന്നും ഇല്ലാത്ത രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതായത് ഏക ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എത്രത്തോളം മൂത്രം വരുന്നുണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയും അതിന് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാവുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് അത്രയും തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നീര് പുറമേക്ക് കാണുന്നത് അതായത് മുഖത്തോ കാലിലോ ഒക്കെ നീര് കാണുന്ന രോഗികളാണെങ്കിൽ ഇത്തരം രോഗികളിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുഖത്തും പിന്നീട് കാലിലും നീര് വരുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നീര് ശ്വാസ ശ്വാസകോശത്തിൽ നീര് വരികയും അത് ശ്വാസ തടസ്സത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എത്ര നീര് പുറമേക്കുള്ള ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ
അതായത് ഉപ്പ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കാരണമാണ് വൃക്ക രോഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നീര് വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ രക്ത അതിസമ്മർദ്ദം കാരണം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കാരണം ഉപ്പ് നിയന്ത്രണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എത്രത്തോളം കുറയുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതിയോ കാൽഭാഗം ഉപ്പ് പോലും മതി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഉപ്പ് അദൃശ്യമായിട്ട് തന്നെ ഉപ്പ് പലപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റൈല് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഉപ്പ് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലത് പിന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലുള്ള അച്ചാറ് പപ്പടം വറവ് പലഹാരങ്ങൾ ഉണക്കമീൻ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ വർജിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉപ്പ് നിയന്ത്രണമാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ അരി ഗോതമ്പ് റവ തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ അത് വൃക്കരോഗമായി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഷുഗർ രോഗികൾ പ്രത്യേകം കുറച്ച് ചെറിയ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നല്ലാതെ മറ്റ് ധാന്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധികം നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണത് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ അതായത് കടല സോയാബീൻസ് ചെറുപയർ വൻപയർ തുടങ്ങിയ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് വർജിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് തോതൊന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ അതിൻ്റെ നേരത്തെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ധാന്യങ്ങളും പയർ വർഗ്ഗങ്ങളും ശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് വൃക്ക ഒരു വൃക്കരോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുമൊക്കെ പറമ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ പഴവായാലും നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുപഴം പിന്നെ ചക്ക മാങ്ങ തെങ്ങിൻ്റെ ഇളനീര് ഇത്തരം ഫ്രൂട്ട്സ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അധികം കഴിക്കുന്ന രോഗികളിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ രക്തത്തിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുകയും അതായത് നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്ന മൂന്നേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരു പക്ഷേ മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ഹൈപ്പർ കലീമിയ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഡയാലിസിസിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃക്ക വൃക്കരോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പരമപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് എങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെ പഴവർഗ്ഗം കഴിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിളോ പേരയോ പപ്പായ പൈനാപ്പിൾ തുടങ്ങിയ ഇത്തരം ഫ്രൂട്ട്സുകളിലും ഇത്തരം പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലും പിന്നെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവുണ്ട് എന്നാൽ താരതമ്യേന കുറവാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കാവുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കഴിക്കാവുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പിളോ പേര പപ്പായ പൈനാപ്പിൾ തുടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ പച്ചക്കറികളെ കുറിച്ച് പച്ചക്കറികൾ എല്ലാ പ എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികളിലും തന്നെ പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട പച്ചക്കറികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്കറികളാണ് ഈ ചീര മുരിങ്ങ തുടങ്ങിയ ഇലക്കറികളിൽ താരതമ്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മറ്റ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ അതായത് തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ ചെറു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇടുക ഒരു ഇരുപത് മിനിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വേവി തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലൊന്നുമല്ല ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അതെടുക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുക അത് അതിന് ആ അതിനകത്തുള്ള പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വേവിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുക ഇത് വെജിറ്റബിൾ ലീച്ചിങ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പരിധിവരെ വൃക്കരോഗികൾ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ള മത്സ്യ മംസാദികളെ കുറിച്ച് മത്സ്യ മംസാദികൾ ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ വേവിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് വറുത്തത് പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇറച്ചി ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഉപയോഗിക്കാം വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മുട്ട പാൽ തുടങ്ങിയവ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാലും തൈരും എല്ലാം കൂടി ദിവസത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഇത് കുടിക്കാവുന്നതാണ് എന്
ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇറച്ചി മുട്ട മഞ്ഞക്കരു അടക്കം അവർക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാത്ത രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാത്ത രോഗികളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അവരുടെ ഡയാലിസിസ് വഴി അഥവാ പൊട്ടാസ്യത്തിന് അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയാലിസിസ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ തത്വത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഉപ്പ് ഒഴിവാക്കുക പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വളരെ നിയന്ത്രിച്ച് കഴിക്കുക പിന്നെ പച്ചക്കറികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെജിറ്റബിൾ ലീച്ചിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം പിന്നെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് ഒരു വരെ ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുകയും അതുവഴി രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് ഡയാലിസിസ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് പരമാവധി നമുക്ക് വൈകിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നന്